Hello everyone, uh, this is the uh, walkthrough of Visual and Guidelines series and my name is Heba Mahdi and I'm going to talk to you about a very important topic which is intrahepatic cholestasis of pregnancy. This is a topic which is very unique in pregnancy and I hope you will enjoy my talk. These are the references where I got all the guidelines from the Royal College of Physicians and Gynecologists, the UK, Royal College of Australia and New Zealand, ACOG and European Journal and also I get it from the Lancet there is an update in 2019 I get it from obstetric medicine for the professor Catherine Nelson Percy a very wonderful book I recommend it obstetric cholestasis or what we call intrahepatic cholestasis of pregnancy it's the most common pregnancy specific liver disorder it presents typically in the third trimester usually presents after 28 weeks of gestation it's more common in multiple pregnancies after IVF treatment in advanced maternal age in women with gallstones or hepatitis C. Let me stop here and explain to you. When you ask a patient, you will ask her about her. If you find her advanced maternal age, you know that advanced maternal age carries a lot of risk. And then you will ask her if she was spontaneous or induced, or if it was IVF or natural conception. هتسألها إن كان singleton pregnancy ولا multiple pregnancy هتسألها على her family history لأنه it's very important and any history of gallstones or hepatitis C personal history I mean Also there is an associated risk of adverse perinatal outcomes in the form of spontaneous preterm birth meconium stained liquor and stillbirth That's why إحنا بنخاف من obstetric cholestasis شوية لأن it carries risks Incidents and epidemiology just a hint about that that affects less than 1% of pregnancies in the UK, around 6,000 women a year. Internationally or worldwide, it affects between something between 2 in 1,000 to 2 in 100 pregnant women. So we, we could uh, tell that is, there is a marked variation in the incidence regarding both the ethnicity and the geography in the UK. So ICP is approximately twice as common in Asian women compared with white European women. It's more common in Northern Europe, in Scandinavian countries, and in South America like Chile, Bolivia, and those countries. The reason uh, for this variation is unclear, and however, pedigree and population studies suggest a genetic contribution. Uh, let me give you a hint about liver and bile acid homeostasis. We know that cholesterol will end up uh, as an end product which is the bile acid so after degradation of cholesterol in the liver we will end up with bile acids bile acids then will be stored in the gallbladder it will go when needed to the through the interior uh, th to the gut and it will be recycled through the interior hepatic circulation uh, so the liver plays a central role actually in the regulation of the cholesterol homeostasis and the bile acid very important uh, receptors called the Farnicide X receptors. Uh, I don't want to give you a rough basic facts, but this is really important. It's frequently asked in exams like MR, SOG, and other uh, board exams. Uh, actually, this Farnicide X receptor is the principal bile acid receptor. What happens that increased levels of intrahepatic bile acids will lead to two things down regulation of the bile acid synthesis and uptake and upregulation of the export of the bile acids subhanallah rabbil alameen bima in the bile acids the toxic substance for rabbina amil the homeostasis bitaha daqiq jiddan wa khalaq laha khalaya mustaqbilat ismaha al farnicide x receptor or the fxr receptors wa hiya di al masoola an al homeostasis bitaat al bile acids fa lamma bit sense in al bile acids aliyat بيحصل حاجتين بيحصل داون ريجيليشن للتصنيع المصنع بيقلل الصناعه والابتيك وبيحصل اب ريجيليشن بيزود الاكسبورت بيزود التصدير ففي بالانس كده رهيب في القصه دي غير الكلاسيكال فانكشن اللي البايل اسيدز هاز ات البايل اسيدز هاف ات ام سوري ات اكتس از كومبلكس اندوكراين سيجنالينج مولكيولز فدي كمان فانكشن تانية مهمه وانا مش هدخل في الجزء ده لانه شويه مولكيولر ليفل ومعقد the angel for presentation, the intrahepatic cholestasis pregnancy typically presents in the third trimester. Typically presents in the third trimester. But it will after 28 weeks, so 80% of the cases will present after 30 weeks. The patient with taking pruritus, most commonly of the palms of the hands, of the soles of the feet, and uh, it could be generalized. 
يبقى هي basically في البالمز اوف هاندز وفي السولز اوف فيت بس ممكن كمان تكون جنراليزد غالبا بتكون انتراكتبل وبتعمل سليب ديستربنس رهيبه لانها بتكون ورست ات نايت فمهم جدا 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 انك انت تسال على الايفكت او الامباكت بتاعت البلورايتيس اون هيد كواليتي اوف لايف بيكوز ذيس از امبورتنت ممكن هي تيجي كمان تشتكي لك من اكسكريشنز او سكراتش ماركس او حتى بيجمنتيشن نتيجه الهرش فاهم حاجه انك انت to examine the scan of the patient and ask her if she has any annoying symptoms. Um, the important about the presentation is that there is no rash. So we know that there is no rash and we know that there is a biochemical evidence of the intrahepatic cholestasis that is characterized by elevated maternal serum bile acids and uh, in association with deranged liver uh, function tests. يعني ممكن تلاقي الليفر فانكشن تيستس عاليه وممكن تلاقي السيرم بايل اسيتس عاليه وممكن تلاقي الاثنين ممكن تلاقي واحده بس ممكن واحده تسبق واحده هنقول الكلام ده بعدين في الانفستيجيشنز اسوسييتد انسومنيا ما بتنامش كويس ماليس تعبانه مرهقه انوريكسيا مالهاش نفس تاكل مال ابسوربشن اوف ذا فات ويز استيادوريا مي بي بريزنت فيري امبورتنت تحطوا بالكم المعلومه بتاعه الاستيادوريا دي عشان هنقول عليها حاجه في الانفستيجيشنز ممكن تلاقي بيل ستولز تلاقي دارك كيورين لو في جونتس برير انك تلاقي جونتس اوكيجنالي ممكن تلاقي رايت ابر كوادرنت بين ريبورتد يبقى التشخيص كلينيكال وبايكاميكال وما تنسوش الكرايتيريا طيب ايه علاقه الانتروهيباتيك كوليسيس بريجنسي والهيباتيتس سي فيروس هنكمل كلامنا على الانتروهيباتيك كوليسيس بريجنسي والهيباتيتس سي فيروس بنلاقي في جروب تو جروبس من الهيباتيتس سي فيروس بيشنتس اللي هم جروب عندهم اتش سي في انتي بودي بوزيتيف وومن ودولت هيبدا عندهم السيمتومز بدري يعني لقوا ان المين ايج كان 29 ويكس عن اللي هم هيباتيتس سي فيروس لكنهم انتي بادي نيجاتيف دولت هيبدا عندهم الانست ليت ات اراوند 34 ويكس في كمان اسوسيشن بين الانتر هيباتيك كوليسيس اوف بريجنسي والجيستيشنال دايبيتس ليه الكلام ده مهم لانه يو شود بوت ان يور مايند ذات ات مايت بي اسوسييتد ويز جيستيشنال دايبيتس سو يو سكرين فور ات Etiology and pathophysiology, the exact cause is unknown. It's thought to be secondary to the uh, cholestatic effects of the estrogen progesterone in genetically susceptible women. If a woman has genetic predisposition and we put the hormones of the pregnancy, it can be very difficult to treat her with intrahepatic cholestasis. They also found that this is proved that the intrahepatic cholestasis or obstetric cholestasis is caused by multi-fetal pregnancy. It is caused by the second. Uh, trimester or third trimester where uh, there is a peak for estrogen progesterone. بيحصل لما بندي exogenous uh, oral contraceptive pills containing ethyl estradiol. ففرقوا كل الفاكتورز ديت بتقول انه في هرمون الالمنت. في كمان فاميليا الالمنت لانه sisters of women with obstetric cholestasis appear to be at a higher risk in their own pregnancies supporting a theory of familial predisposition. مش بس كده ده كمان بيختلف بالاماكن في العالم زي ما قلنا في ساوث امريكا وي في الاسكندنافيان كانتريز وي في نورثرن يوروب بيكون في جيوغرافيكال ديستريبيوشن كمان في سيزونال فاريشن لقوا انه بيزيد في فصل الشتاء لقوا كمان فيري انتريستنج في تشيلي لقوا انه في لو سيلينيوم ليفلز والفيتامين دي لما كان لا ات واز اسوسييتد ويز اوبستاتريك كوليستيسيس طيب نشخص ازاي اوبستاتريك كوليستيسيس اتس دايجنوسيس اوف اكسكلوجن يعني ايه دايجنوسيس اوف اكسكلوجن يعني لازم تعمل كل البروفايل ويكون كل حاجه نيجاتيف نوت ديو تو اني اذر ليفر ديزيز عشان تقول ان هي اوبستاتريك كوليستيسيس هتيجي العيانه بايه تابيكال هيستوري اوف بروريتيس اسوسييتد مع بايكيميكال ايفيدنس ويتش از نورمال ليفر فانكشن تيستس يوزوالي بتبقى ترانسامينيسز اي اس تي و اي ال تي اند اور ريز ذا بايل اسيتس از دايجنوستيك فور اوبستاتريك كوليستيسيس افتر اكسكلوجن اوف ذا اذر ليفر بروبلمز اور ذا ديفرنشال يعني بايل اسيتس ار ذا موست سنسيتيف اند موست سبيسيفيك ماركر فور ذا دايجنوسيس اوف اوبستاتريك كوليستيسيس لكن ال ال اف تيز مي بي ريزد براير تو ذا بايل اسيتس فهنا بتيجي انه ممكن العيانه تيجي ببرورايتس الاول ممكن تيجي ب برورايتس ويسبقها ابنورمال ليفر فانكشن تيست اليفيشن او تيجي ب ابنورمال ليفر فانكشن تيست وبعديها يزيد البايل اسيتس او البايل اسيتس تزيد الاول وبعدين تزيد ال ال اف تيز So the symptoms may be present before or after changes in the liver function test. This is important علشان the clinical presentation. Differential diagnosis of abnormal liver function test. I got this from uh, the TOG article. It's really nice. Uh, it's named Intrahepatic Cholestasis of Pregnancy. But as the asbab with the range liver function tests or abnormal liver function tests into causes which is pregnancy specific and causes non-pregnancy associated. 
ده pregnancy specific causes اللي هي ال abnormal liver function test دي ممكن تبقى موجودة مع ال acute fatty liver of pregnancy مع ال help syndrome مع ال high premises gravidera ال non pregnancy specific اللي هي non pregnancy associated اللي هي ممكن تكون abnormal liver function test due to viral hepatitis primary biliary cirrhosis primary sclerosis and cholangitis autoimmune hepatitis drug induced liver injury biliary obstruction or venous occlusive disease يا جماعه الدكتور الشاطر هو اللي بيعرف ديفرنشال دايجنوزس كويس قوي عشان هو لو حط الديفرنشال دايجنوزس في دماغه وماشي سيستماتيك هيقدر يطلب انفستيجيشنز بيزد على هيتاكل كل واحده من دول يعني مثلا الفايرال هيباتايتس هو شاكك فيه فهيطلب السيرولوجي شاكك في البرايمري بيليري سيروزس هيروح يطلب انتي باديز وهكذا ففيري امبورتنت دراج انديوزد ليفر انجري اوعى اوعى تنسى تسال المريضه على الدراج هيستوري او الفاميلي هيستوري هنا في حاله الاوبستيك كوليستيسيس فيري امبورتنت خاصه الناس اللي داخله اوسكي ما ينفعش تنسى تسال على دراج هيستوري على الفاميلي هيستوري في حاله اوبستيك كوليستيسيس ديفرنشال دايجنوزس للبرورايتس بقى نفسها برضو يا اما اسباب برجنسي سبيسيفيك يا اما نون برجنسي اسوسييتد برجنسي سبيسيفيك زي البرورايتس جرافيديرم اتوبيك ايروبشن اوف برجنسي بوليمورف ايروبشن اوف برجنسي بنفيجوج جيستيشنز بروراجو برجنسي برورايتس فوليكيلايتس اوف برجنسي اسباب نون برجنسي اسوسييتد ممكن تكون اتوبيك درماتايتس الرجيك اور دراج رياكشن اور سيستميك ديزيز فيري امبورتنت انفستيجيشنز تعالوا نشوف ايه انفستيجيشنز هنطلب ليفر فانكشن تيستس هنلاقيها ابنورمال هنلاقي الاي ال تي والاي اس تي مودريت ليفيشن مودريت ليفيتد المودريت ليفيشن بنعرفه بانه اقل من 3 فولد لان احنا عندنا ممكن يكون ليفيشن اكتر من كده يوصل حتى اب تو 10 فولد في حالات الهباتايتس مثلا الاي ال تي هو الموست سنسيتيف يبقى الموست سنسيتيف والموست سبيسيفيك مش الاي اس تي الاي اس تي بيطلع من الكارديو كولسكريت المسل فنان سبيسيفيك الالكالين فوسفاتيز هو كده كده عالي من قبل الحمل اساسا في اي حمل اصلا سوري بيكون ريزد ثرو اوت ذا بريجنسي فانت مش هتقدر تعتمد عليه رغم انك انت لو طلبته علشان تو اكسكلود اني اذر باثولوجيز هتلاقيه اوريدي ريزد فمش هيفيدك قوي في ان يقول لك دي اوبستيتريك كوليستيسيس ولا لا هتطلب الجلوتوميل جاما ترانسفريز هيكون عالي في 20% من الحالات السيروم بايلاس كونسنتريشن بيكون عالي ات مي بي ذا اونلي باي كيميكال ابنورماليتي ممكن يسبق الليفر فانكشن تيستس ابنورماليتيز يعني ممكن يسبق الاي اس تي اي ال تي السوسايتي اوف ذا ماترنال فيتال ميديسن كونكرز ان الاي سي بي شود بي دايجنوزد وين ذا توتال بايلاس ليفل او السيروم بايلاسيتس ار ميجرد ات 10 ملي مول بير ليترز اند ابوف يعني ده الكات اوف 10 ملي مول بير ليتر اوف or above لكن لما لو لما السيروم بايل اسيتس بيعدي ال 40 مايكرو مولز بير ليتر this should be a particular concern إيه لو حد قرا اللانست الجديد اللي في 2019 بيقول لك حتى ان هم بيكوريليت الادفرس برينيدال اوت كومز للليفلز بتاعت البايل اسيتس اللي اعلى من 100 مايكرو مول بير ليتر يعني حتى 40 دي كانت الكات اوف القديمه دلوقتي عايزين يخلوها 100 عشان يقولوا فعلا ان الانكريزد بايل اسيتس اسوسييتد بادفرس برينيتال اوت كومز ولسه اندر واي ريسيرش از اندر واي مايلد اليفيشن ممكن للسيرم بيلوروبين ليس كومن لان حالات الجونديس اصلا ده يعني ما بتعديش 10% من كل حالات الكوليستيسيس برورايتس مي بريسيد الليفر فانكشن تيست قلنا ممكن تبدا بس العين عندها بس برورايتس تعمل لها كل التحاليل تلاقيها نورمال فده بتحتاج الحاله دي انك تعمل سيريال ميجرمنت يعني ما تكتفيش بقرايه واحده لا بتستنى عليها الاسبوع الجاي يعد لها الليفر فانكشن تيستس والبايل اسيتس بتلاقيها عليت او ممكن تفضل ما تعلاش بس ايا كان يعني بس يعمل بتعمل لها سيريال ميجرمنتس طيب ايه تاني في الانفستيجيشنز قلنا شاكين في هيباتايتس يبقى نعمل فيرال سيرولوجي نعمل هيباتايتس بي وسي لو احنا شاكين في اكيوت فيرال انفكشن يبقى هيباتايتس اي واي ابشتاين بار فيروس سايتوميجال فيروس إيه لو احنا شاكين في ايمينولوجيكال فاكتورز إيه زي اوتو ايميون ديزيز يبقى بنطلب الانتي سموز ماسل انتي باديز في حالات الكرونيك اكتيف هيباتايتس انتي مايتوكوندريال انتي باديز في حالات البرايمري بيليري سيروسس طيب لو شاكين في جول ستونز لان هي اصلا مور كومنلي فاوند ان وومن وذ هيباتايتس اوبستيتريك كالستيسيس سوري فبنطلب ليفر الترا ساوند سكان بنلاحظ بس هنا معلومه ان الالترا ساوند سكان اوف ذا بايل داكس از تيبيكلي نورمال في حالات الاي سي بي لكن ايه هو اللي بيبقى الديفكت في ايه في الفاستنج وفي الايجكشن فوليومز اوف ذا جول بلادر ار انكريزد طيب افكتس اوف ذا بريجنسي اون ذا اي سي بي عندنا ماترنال ريسكس وفيتر ريسكس الماترنال ريسكس بتبقى فيتامين كي ديفيشنسي وبوست بارتم هيمرج بوسيبيليتي اوف بوست بارتم هيمرج فتحط في دماغك الاعتبار ده لكن فيتال ريسكس اكتر بكتير الليستة طويله ممكن يحصل انتر بارتم فيتال ديستريس ممكن ميكانيم ستيننج اوف ذا امنيتيك فلويد 
spontaneous preterm delivery intrauterine fetal death uh, fetal uh, intracranial hemorrhage فالليست طويله قوي للفيتال ريسكس فيري امبورتنت انك تبقى عارفهم تبقى محضر نفسك تولد العينه لازم دخلت في ليبر تولد على كونتينوس سي تي جي لازم تعمل جود مونيتورنج دورينج ليبر لازم تحط في بالك ان ممكن تخش في بري تيرم ديليفري ف يو تو اكسبلين ريسكس اوف بري ماتيورتي لو ما فيش كونتر انديكيشن تاخد كورتيكوسترويدز فور فيتال لانج ماتيوريشن ممكن البيبي يموت في اي لحظه فالمونيتورنج فيري امبورتنت كل دي ريسكس ات كاريز طيب لحد دلوقتي مانجمنت الكارنت جايد لاين Current guidelines suggest that the risk of adverse perinatal outcomes may be reduced with active management. Active management, يعني أنا مش don't wait and see. لا, active management, active management. يعني هتديها treatment, تدي pharmacotherapy. هنقول إيه medications that تديها. تعمل antenatal fetal monitoring. تعمل elective early delivery. طيب counseling once you confirm the diagnosis أول ما تتأكد من التشخيص بعد the exclusion of any other uh, differential you will counsel the patients about two things fetal risks and the need for close surveillance زي ما قلنا evidence is currently limited on the most effective management لكن عارفين إنه أكيد إن المونيترينج بي بيساعدنا إن إحنا نعمل liver function tests and bile acid levels should be checked weekly patient should be measured uh, sorry Prothrombin time should be measured before delivery, or if there is a severe derangement for liver function test, particularly with Jones. إحنا قلنا إنه ال coagulation profile ممكن يتأثر فعلشان كده مهم جدا إن أنت تطلب coagulation profile حتى للحالات اللي عندها استياتورية لأن يبتفقد فيتامين كي وبنخاف من ال risk of bleeding فبتطلب ال prothrombin time, bleeding time وكده. طيب timing of delivery very variable في العالم هنقول المدرسة البريطانية الـ UK بيقولوا احنا عايزين ان the time of delivery between 37 and 38 weeks يعني anything anytime after 37 في حين ان الـ ECOG في الامريكان guidelines قالت لا خلينا عند 36 maximum 37 فالفرق اسبوع انا بقول انه ممكن even تولد قبل 36 weeks it depends على ال individualized plan بتاعة ال patient depends on her risk factors جالها hepatic cholestasis قبل كده bad outcome لل baby قبل كده حيثيات الحمل دوت كل الكلام ده في any other comorbidities كل دوت will help me decide about early timing the early delivery طبعا ما تنساش لو البيبي اتولد prematurely هتدي corticosteroids for fetal lung maturation لو ما فيش any other contraindication Mode of delivery, command individualized decision should be taken when considering the optimal mode of delivery in women with ICP. There is no evidence uh, that either spontaneous onset of labor or even the induction of labor will increase the rate of emergency cesarean section in the women with obstetric cholestasis when we compare them to their peers who were uncomplicated. طيب. With regards to anesthesia, only given the low incidence of coagulation defects, there is no evidence for an absolute contraindication to regional anesthesia in women with ICP. لكن خد بالك لو انت عندك a high incidence of coagulation defects مثلا في الpopulation بتاعتك يبقى ساعتها هتبقى حساباتك مختلفة عشان بس ما تاخدش كلام الجايدلاين وتقول هو جايدلاين بيقول لا. يعني interpret the guideline properly. هنتكلم على الفارماكولوجيكال تريتمنت طبعا التريتمنت الوحيد اللي هو ريكومندد اند ذا فيرست تشويس هو الاورشو دي اوكسيكوليك اسيد اتس سيف فور ذا مادر سيف فور ذا بيبي ميكانيزم اوف اكشن مش عارفينها قوي لكن بيقولوا ان هو بيحسن البيلري ترانسبورت اوف اسيدز وبيقلل الاكسكريشن بيقلل البرايتيز باي اب تو 75% which is marvelous improve the LFTs liver function tests بيقلل السيرم باي الاسيدز doesn't appear to affect the risk of stillbirth لكنه في ال UK unlicensed use يا جماعة يعني ما عندوش لايسنس لانه يستخدم في الاوبستاتريك كارستيسس تحديدا لكنه هو كل الاوبستاتريشنز هناك بيكتبوه لانه there is no reported adverse fetal or maternal effects uh, so far ف it's very important medication I'm gonna tell you about the uh, dosing الدوسج بتاعته بتدي في من 1000 ل 1500 ملي جرام ديلي ان 2 تو 3 ديفايدد دوسز ليد تو امبريسيف امبريسيف ريليف اور امبروفمنت اوف برايتس وبيقلل التوتال بايل اسيدز والليفر فانكشن تيستس ان موست بيشنتس يعني 80 تو 90% بالحاله هتستجيب عليه طبعا في بريبريشنز كتيره في حاجه اسمها اورسو فالك في حاجه اسمها اورسو دايل يو تشيك ذا بريبريشن افيلبل ان يور كانتري وتبتدي توصفه ممكن تبدا ب 500 ملي جرام مرتين في اليوم لقوا ان ده سيجنفيكانت ريديوس دي برايتس ان ون اوف دي بلاسيبو كنترول دي ترايلز سم وومن ريكوايرز هاير دوزز اور دوز نيدز تو بي انكريز اس بريجنسي بروجريس دوزز اب تو 2500 ملي جرام ديلي هاف بين يوزد سكسسفولي ميني ما ريبورت سايد افكت جاسترو انتستينال ابسيتس لكن هو دواء لطيف قوي ما سيف على المادر سيف على البيبي وفعلا افكتيف 
فانا اي وود ادفايز يو اور ريكومند انك انت إيه تبقى فاميليير بان انت توصفه للبيشنتس سبيشالي وين يو ار كونفيرمينج ذا دايكنوسيس ان عندها اوبستريك كالستيس السكند لاين هو كومبينيشن ما بين الاور سي دي اوكسي كوليك اسيد مع دواء اسمه ريفامبين ريفامبين اكشولي هو كوليريتيك انتي بايوتيك يعني كوليريتيك يعني بيزود البايل اكسكريشن ات هاز بين شون انه انه قلل البرورايتس ومش بس كده ده قلل البايل اسيد كونسنتريشن في حالات البرايمري بيلري سيروسز واحنا استخدمناه سنين طويله في الحالات دي لاقول انه امبروف السيمتومز وحسن البايو كيميكال ماركرز بتاعه الليفر انجري اللي هي زي الليفر انزيمز وزي البايل اسيد ليفلز تاني حاجه انهانسز بايل اسيد ديتوكسيفيكيشن فا فيري امبورتنت في لما بتزيد بتضيف الريفامبيسين مع الاورثو اوكسي كوليك اسيد يو جيت جود ريزولتس طبعا ده كمان في الحالات اللي هي إيه قلنا إيه ما هياش بتستجيب للاورثو دي اوكسي كوليك اسيد لوحده حد عايز يعرف الدوز بتاعته هي بين 150 تو 300 ملي جرامز اوف ريفامبيسين ديلي كلنا عارفين ان هو وايدلي يوزد ان بريجنسي از ان انتي توبركلس او انتي تي بي ميديكيشن فاحنا عارفين انه له جود سيفتي بروفايل ديكساميثازون اكشولي قلنا الديكساميثازون هو بيشتغل ازاي بيعمل سبريشن للفيتو بلاسنتال استروجين برودكشن وجيف ات ان دوز في وان ستادي دو 12 ملي جرامز اورالي ديلي ولقوا ان هو كان بيحسن البرورايتس وقلل البايل اسيدس والترانسامينيسس لكن البنفيشال افكت ده ما عرفوش يثبتوه في دراسات بعد كده وده بالاضافه للادفرس سايد افكتس بتاعته على المادر اند بيبي فبقينا اتس نوت ريكومندد تو يوز ات از ا فيرست لاين ولا حتى سكند لاين في حالات الاوبستاتريك كالستيسس لانك هتضطر تكتبه برولونج بيريود وهاي دوز فتره طويله واحنا عارفين ان في ادفرس افكتس خطيره للديكساميثازون فوي كودنت ريلي ادفايز ات انليس يعني ما عندكش اني اي خيار كوليستيرامين هتسمعوا عن الميديكيشن دوت ات واز جيفن ان دوزز اوف 4 جرامز بي اي دي مرتين في اليوم او تي اي دي ثلاث مرات في اليوم اتس بايل اسيد كيليتنج ايجنت بيمسك في البايل اسيدس وبيخرجه بره الجسم فده ممكن يحسن البرورايتس ان سم وومن لكن هو ما حسنش البايل اسيدس ولا حسن الباثولوجي نفسه هو حسن السيمتوم بس فهو كمان مشكلته انه بولي توليت توليريتد وانبلاتبل طعم وحش جدا ان مي كوز جاسترو انتستينال ابسيت ف وفي كمان معاه ريسك اوف انكريز فيتامين كي ديفيشنسي فذاتس واي اتس وي دونت يوز ات اني مور اس ادينوسايل ميثاينين قلنا جيفن انترفينسلي فطبعا ده مش هتبقى حاجه بليزنت ابدا لان العيانه تخش الهوسبيتال وتو بي ادمتد عشان تاخده انترفينسلي ات مي ريستور نورمال هيباتوسايت ممبرين فلويديتي ات هاز امبروفد برورايتس اند ليفر باكيمستري ان سم بت نوت اول ستاديز يعني ما لهوش ويت قوي اكتيفيتد شاركول برضو عشان لو قرطوه في اي حته بيقلل التوتال بايل اسيد سكريشن بت هاز نو افكت اون ذا برورايتس فمش هيدوه في دواء برضو لقيته مكتوب هقول لكم عليه هو اسمه ايبوميدايول سينثيتيك تربينويد كومباوند ذات از بان ريبورتد تو ريديوس ايثينايل استرادايول انديوسد كالستيسس يعني خاصه في الحالات اللي هي الايثينايل استرادايول سينثيتيك استروجين انديوسد كالستيسس لقوا ان هي ات مي ريديوس برورايتس في الاي سي بي اسمه ايبوميدايول ايبوميدايول يو تشيك ان يور كانتري اف اتس افيلبل اور نوت الانتي هيستامينز زي الكلورفينرمين بنديها مش علشان قصه الانتروباتيك كالستيسس قد ما بنديها علشان تو اليفيت سيمتومز فهي فور سيمتوم ريليف بندي انتي هيستامينز عشان كمان دولت الحالات ما بيعرفوش يناموا فاحسن تديها بفور بيد تايم ممكن تكتب لها توبيكال ايكويس كريم وز 1 تو 2% من تول وات ايفر ذا بريبريشن ذات يو هاف ات ان يور كانتري كود بي يوزد تو ريليف ذا اتشينج Uh, if the clotting, uh, uh, لو في clotting derangement يعني prolonged prothrombin time you could consider even giving oral vitamin K in severe cases to reduce the risk of postpartum hemorrhage لكن ده uh, there is a sparse evidence يعني ال evidence اللي حواليه قليل جدا طيب دي اللي chart مهمة جدا اللي هي لو جات لك حالة هقول لك اكبرها لكم لو جات لك uh, patient presented with pruritis وزاوية rash واحدة جاية بس ما عندهاش راش قلنا انيشال اسسمنت هنعمل لها بايل اسيدز وليفر فانكشن تيستس هيطلع لنا احتمال من احتمال ثلاث احتمالات يا اما هتطلع البايل اسيدز نورمال لكن الليفر فانكشن الاي ال تي والاي اس تي نورمال كمان فكل حاجه نورمال ويبقى هي كلينيكالي بس عندها بلورايدس يا اما جروب بي اللي هم عندهم البايل اسيدز نورمال لكن الاي ال تي اس تي ريست يا اما جروب سي دول عندهم كل حاجه عاليه يعني عندها بلورايدس وعندها البايل اسيدز عاليه والاي ال تي اس تي عاليه هبدا بجروب سي في الحالة دي لازم 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 تو اكسكلود اذر كاسس اوف هيباتيك امبيرمنت يبقى لازم تعمل سيرولوجي للهباتيتس اي بي سي 
اوتو انتي بادي سكرين للانتي نيكلر انتي بادي انتي ميتوكوندريال انتي سموز ماسل وتعمل ليفر الترا ساوند عشان لو شاكك في جول ستونز يو كونسيدر الدايجنوزيس بتاع الدفرنشال اللي هو بري اكلامسيا اكيوت فيتي ليفر اوف بريجنسي ان هيلب سندروم كل دول ما لقيتهمش يبقى هتشخص دايجنوز اي سي بي شخصت اي سي بي يبقى كونسيدر جيفنج اورسو دي اوكسيكوليك اسيد ان دوز اوف 500 ملي جرامز توايس ديلي بايل اسيدز اند ليفر فانكشن تيست ويكلي انتل ديليفري كل اسبوع ما فيش بقى لو لقيت ان البايل اسيدز اقل من 40 يبقى كونتينيو توايس ويكلي يبقى مرتين هتزود المونيتورنج مرتين في الاسبوع للبايل اسيدز والليفر فانكشن تيست لو لقيت البايل اسيدز اكتر سوري اكتر ايوه من 40 يبقى يو ريكومند ديليفري at 37 weeks او لو مشيت على الامريكان سكول يبقى at 36 weeks ده الجروب اللي عنده البرورايتس وعندهم كل الماركرز عاليه البايل اسيدز عاليه والاي ال تي والاي اس تي عاليين طيب نروح للجروب اللي هو إيه عندهم البايل اسيدز نورمال والاي ال تي اس تي عاليين برضو نمشي بنفس الطريقه يكسكلود اذر كاسز اوف هيباتيك امبيرمنت اللي هو هيباتيتس اي وبي وسي طبعا بالسيرولوجي تعمل انتي بادي سكرين لو شكك في ايميونولوجيكال فاكتورز انتي نيوكلير انتي بادي انتي ميتوكوندريال انتي سموز ماسل تعمل ليفر اولترا ساوند عشان جول ستونز يو كونسيدر ديفرنشال اوف بري اكلامسيا اكيد فاتي ليفر اوف بريجنسي اند هيلب سندروم طيب الحاله لسه عندها برورايتس موجوده عندها اي ال تي اس تي ريزد وعندها البايل اسيدز نورمال يبقى على حسب الجيستيشنال ايج لو اقل من 34 اسبوع هتريبيت البايل اسيدز والليفر فانكشن تيست فورت نايتلي فورت نايتلي يعني ايه كل اسبوعين انتل ديليفري اعتقد ان في دي فيها غلطه هي مش اكتر من 24 يمكن قصدهم اكتر من 34 لو اكتر من 34 ويكس يبقى انت خلاص مقرب من الديليفري يبقى تعمل لها البايل اسيدز والليفر فانكشن تيست كل اسبوع لحد ما تولد عندك احتمال من الاثنين يا يعني اما البايل اسيدز هتفضل نورمال والاي اس تي ال تي ستيل ريزد يبقى هتكمل زي ما احنا ماشيين يا اما البايل اسيدز هترتفع هتزيد والاي ال تي اس تي اصلا عالي يبقى في الحاله دي هترجع تو مانج از جروب سي الفرق بين جروب بي وجروب سي كان في الفريكونسي اوف مونيتورنج وان احنا كنا هنا بنبتدي نبرسكرايب اورسو دي اوكسيكوليك اسيد بالدوس اللي قلنا عليها طيب تعالوا نشوف الجروب يبقى هنعمل مراجعه سريعه للبرزنتيشن بتاعه الاستاتريك كوليستيسيس هتجي لك فيميل بريجنانت غالبا في السكند اور ثيرد تريمستر بتشتكي من برورايتس هتطلب لها الليفر فانكشن تيستس والبايل اسيدز هتكتشف ان هي يو ترياج هير انتو وان اوف ايذر جروب يا اما جروب اي يا جروب بي يا جروب سي جروب سي عندهم البايل اسيدز عاليه والاي ال تي اس تي ريز جروب اي عندهم البايل اسيدز نورمال والاي ال تي اس تي نورمال مفيش اي حاجه خالص وجروب بي هو البايل اسيدز ريزد ومع النورمال سوري البايل اسيدز نورمال مع النورمال مع ريزد اي اس تي اي ال تي يو ويل تراش ذم الفرق ما بينهم جروب سي بس هو اللي بتدي فيه فارماكولوجيكال تريتمنت اللي هو الاورسي دي اوكسيكوليك اسيد وبتزود المونيتورينج جروب بي ما بتديش اورسي دي اوكسيكوليك اسيد لكن ستيل بتعمل كلوس سيرفلانس وجروب اي هتعمل له مونيتورينج على حسب ما قلنا طيب ايه البروجنوزز بتاعت الاوبستاتيك كالستيسيس We ask ourselves a question like can you predict adverse fetal outcome? Predicting fetal outcome is difficult as there isn't a direct correlation with symptoms or levels of liver function tests. However, fetal outcome may relate to the level of the bile acids. وهي دي صعوبة ان مش عارفين بالظبط ايه اللي في البيكتشر ممكن يتنبأ بان البيبي يموت او ما يموتش او يحصل له bad uh, event. So some authors suggest that the risk is low when the bile acid level is less than 40 micromole per liter. Uh, لو قرينا ال ال Lancet الجديد اللي في 2019 هم حطوا ال cut off level بتاعة ال bile acids أعلى حتى من 100 micromole. يعني قال لك حتى اللي أعلى من 40 دي مش شرط إنه يتنبأ ب adverse prenatal outcome. بس خلينا نشوف ال guidelines بعد كده هتقول إيه. Uh, there is a one to two percent increase in risk for every one milli. A micromole per liter increase in bile acid level. يعني كل ما تعلى ال bile acid level بمعدل واحد micromole per liter increase كل ما هيزيد ال risk one to two percent. Interesting. دي فاكت لقوها في الستاتس. طيب علشان very important للكونسلنج ال recurrence risk. 
يبقى risk of developing ICP in future pregnancies is about 90% لأن غالبا بتيجي تسألك فأنت أكتر حاجة to predict حدوث ال ICP إن هي تيجي تقول لك أنا كان الحمل اللي فات جاني intrahepatic cholestasis so the most important risk factor هو إن هي تجي لك the previous history of the same obstetric condition Women who have had uh, intrahepatic cholestasis of pregnancy should avoid estrogen-containing OCPs. This is important. ولو هي already يعني استخدمتها لأي سبب إن كان حد حطها عليها هي مرتاحة عليها أي إن كان يبقى في الحالة دي liver function tests should be monitored. ما ينفعش أبدا إنك أنت تسيبها على ال combined oral contraceptive pill من غير liver function test monitoring. Uh, the risk of cholestasis with progestogen only pills seems to be less, but it's prudent to monitor liver function tests if, it, if it's initiated. طيب لو جات لك واحدة وقالت لك أنا كنت زمان جاني obstetric cholestasis ودلوقتي عايز أبدأ HRT. HRT shouldn't be avoided as this prov provides only physiological levels of estrogen. فأنت تخاف من combined oral contraceptive pill وبلاش أصلا تكتبها الحالة عندها history of intrahepatic cholestasis لكن ال HRT لأ لأن هي بتعمل بس physiological levels من الاستروجين post needle follow up كمان مهم لأنك لازم تبقى فاهم ان deranged liver function tests اللي بتحصل بسبب obstetric cause يعني لو هي فعلا تشخيصة intrahepatic cholestasis will usually return to normal in the first couple of weeks post needle ف very important انك انت تعرف امتى حتى ترجع تاني ال liver function tests و bile acid levels في خلال اسبوعين لتلات اسابيع بعد الولادة sometimes in two to three days حتى even it clears up لكن they may remain abnormal until nearer the end of the preparium ممكن حتى لحد نهاية الست اسابيع يفضلوا عاليين ف ال ال الاحسن course of action انك انت تعمل ايه انك انت to repeat in the first couple of weeks post natally و to monitor the pattern المفروض حتى ان هي لو ما نزلتش خالص ان هي تتحسن So if the liver function remained abnormal, this would lead to the consideration of non-obstetric causes. يعني by الأسبوع السادس بعد الولادة لو ما فيش كل حاجة رجع تاني normal يبقى أنت ساعتها you have to revise the diagnosis. ممكن ما كانتش intrahepatic cholestasis and you you need to do the other a differential diagnosis. Thank you so much. I hope this was helpful. Uh, in this lecture, I need your feedback really because um, in the previous lecture of uh, recurrent pregnancy loss, I made um, the uh, guideline. I just was uh, um, reading to you the guidelines. In this time, I made PowerPoint presentation to make it clearer for some concepts and because the level of evidence wasn't that high quality. So I collected evidences from uh, various uh, parts. So. Um, I'm so glad to hear from you your feedback and I hope that you like my lecture um, and here are my correspondence and kindly subscribe to the channel to the YouTube channel so you could get all the updates thank you so much and have a wonderful day evening or night bye bye